వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ మ్యాథ్స్ మాస్టర్ శ్రీనివాసాచారి మనం ఇంతకు ముందు వీడియోల్లో మల్టిఫికేషన్ ట్రిక్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం ఒకసారి అవి చూడకుంటే నేను ఒకసారి మళ్ళీ వాటికి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి వాటిని ఈ వీడియోలో మనం పార్ట్ ఫైవ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మల్టిఫికేషన్ ట్రిక్స్ ఎలా అంటే మనం ఇత్తు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పవర్స్ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఫైవ్ పవర్ టూ ఫైవ్ పవర్ త్రీ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అలా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మల్టిఫికేషన్ చేయకుండా డివిజన్ యూజ్ చేసుకొని ఎలా డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ రాయాలో ఈ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేద్దాం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను ఒక టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నాను ఆ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మీరు జాగ్రత్తగా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు విన్నట్టయితే ఆటోమేటిక్ ఈ మల్టిఫికేషన్ అనేది మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది రైట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ కొద్దాం ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ మల్టిఫికేషన్ గురించి చెప్తున్నా మనం జనరల్గా డైరెక్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి దానిలో ఉన్న లాజిక్ ఏంటిదో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఫైవ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ టెన్ బై టూ అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అని మనం టెన్ బై టూ అని చెప్పని రాసుకోవచ్చు సో అంటే ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయటం అన్నా కానీ టెన్ బై టూతో మల్టిప్లై చేయటం అన్నా కానీ రెండు ఒకటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ నేను చేస్తున్నా అంటే టెన్ బై టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా బై టూ అంటే టూతో డివిజన్ చేస్తున్నా టూతో డివిజన్ చేస్తున్నా టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అని అంటే లాస్ట్లో ఒక జీరో పేరు సరిపోతుంది మల్టిఫికేషన్ అవసరం లే టెన్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఆర్ థౌజండ్ చేసినప్పుడు మనం లాస్ట్లో ఎన్ని జీరోస్ ఆ జీరోస్ రాసుకుంటాం తప్పించి డైరెక్ట్ మల్టిఫికేషన్ మనం ఎప్పుడు కూడా చెయ్యం రైట్ మరి టూతో డివిజన్ ఎలా చేస్తాం టూతో డివిజన్ దీనిలో ఆఫ్ చేయటమేగా మరి దీనిలో ఆఫ్ ఎంత అంటే బై టూ మనం చేసుకున్నట్లయితే ఎంత వస్తుందంటే దీనిలో మనకి టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ వన్ జార్ టూ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ సో ఎంత వస్తుంది త్రీ వన్ ఫోర్ వస్తుంది సో మల్టిఫికేషన్ ఏమైపోతుందంటే త్రీ వన్ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ వన్ డిజిట్ ఉంది కాబట్టి జీరో రాసుకోవాలి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సో సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ మల్టిఫికేషన్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఆన్సర్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా చేసే అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే టెన్ బై టూగా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం మరి దీనిలో ఆఫ్ డైట్ రాసేస్తున్నా దీనిలో ఆఫ్ టూతో డివిజన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే టూ త్రీ జార్ సిక్స్ వన్ పోదు కాబట్టి జాత్ చూడండి ఇక్కడ మనం వన్ పోదు కాబట్టి జీరో రాసుకొని పక్కన డిజిట్ని మనం తెచ్చుకోవాలి అంటే సెవెంటీన్ అంటే టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ ఇంకా ఎంత ఉంటుంది వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ పక్కన ఇంకో జీరో రాసుకోవాలి దట్ మీన్స్ థర్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సో కాప్రేకర్ కానిస్టెంట్ అంటున్నాం మనం దీన్ని కాప్రేకర్ కానిస్టెంట్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఇన్ టూ ఫైవ్ ఎంత అంటే ఆన్సర్ థర్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రైట్ ఇంకా రామానుజన్ నెంబర్ కొద్దాం అంటే ఇప్పటిదాకా మనం కంప్లీట్గా డివిజిబుల్ అయ్యే తీసుకుందాం ఒకవేళ కంప్లీట్ డివిజిబుల్ కాకపోతే ఇది టూతో కంప్లీట్ డివిజిబుల్ ఎందుకు లాస్ట్లో ఏముంది నైన్ ఉంది అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ బై టూ టూతో కంప్లీట్ డివిజిబుల్ కావు కాబట్టి అలా వచ్చినప్పుడు ఎలా చేస్తాం అసలు జాగ్రత్తగా చూద్దాం సరే నేను టూతో నేను డివిజన్ చేస్తున్నా టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఉంది ఇంకేమి ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ పక్కన టూ ఉంది కాబట్టి టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఏం లేదు పక్కన నైన్ ఉంది ఒకే డిజిట్ తీసుకున్న కాదు నో ప్రాబ్లం టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఇంకా వన్ ఉంది ఎంత ఉందండి వన్ ఉంది సో పాయింట్ పెట్టి మనం డివిజన్ ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే జీరో రాసుకోవచ్చు ఏమవుతుంది టెన్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ సో మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఇంటూ టెన్ చేయాలి ఇంటూ టెన్ చేయాలి అంటే వన్ జీరో ఆ వన్ జీరో బదులు ఒక డెసిమల్ పాయింట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లోపలికి తీసుకెళ్ళొచ్చు సో ఆన్సర్ బికమ్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ద రామానుజన్ నెంబర్ వన్ సెవెన్ టూ నైన్
త్రీ ఫైవ్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఇన్ టూ ఫైవ్ వన్ ఏం చేస్తుంది ఒక్కటే లోపలికి వెళ్తుంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది రాదు ఒకవేళ అలా వస్తే ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం అంటే ఒక జీరో బదులు ఒక అంకెనే మనం ఏం చేస్తున్నాం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం రైట్ ఇంకెక్కడ ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేద్దాం దీన్ని ఫోర్స్ టూ త్రీస్ వన్ ఉంది ట్వెల్వ్ అంటే టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టూ త్రీస్ ఆర్ సిక్స్ టూ టూస్ ఆర్ ఫోర్ టూ జీరో సో ఆన్సర్ బికమ్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ త్రీ టూ జీరో జీరో ఇంకొక జీరో మనం రాసుకోవాలి ఏం చేయాలి ఇంకొక జీరోని మనం అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ఫైవ్ బదులు ఒక జీరో రాసుకోని చెప్పి ఇంటూ టెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి వచ్చిన జీరో కాకుండా ఇంకొక జీరో అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టోటల్గా ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని మల్టీప్లై చేసే లోపల మనం సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు ఆన్సర్ రాయచ్చు నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇంత డీటెయిల్ చెప్తున్నా కానీ డైరెక్ట్గా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా స్టెప్ రాసేస్తాం రైట్ ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చేద్దాం ఫైవ్తో కంప్లీట్ అయింది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఎట్లా ఇచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చుగా లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చా ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చు ఇందాక ఈ ఫైవ్ నేను రాసి నేను టెన్ బై టూ అని రాసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ కూడా నేను రాస్తా ఇప్పుడు టెన్ బై టూ అంటే టెన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ బై టూ అంటే ఒకసారి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన దాన్ని ఆఫ్ చేసి పక్కన టూ జీరోస్ రాసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ చేస్తాం సగం చేస్తాం మళ్ళీ వచ్చిన వేళ ఏం చేస్తాం మళ్ళీ సగం చేస్తాం తర్వాత రెండు జీరోస్ రాసుకుంటాం లేదు ఫోర్ టేబుల్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు అనుకుంటే ఫోర్ టేబుల్తో డివిజన్ చేస్తాం ఫోర్తో డివిజన్ చేసి వచ్చిన ఆన్సర్ని పక్కన టూ జీరోస్ రాస్తాం రైట్ మీ రెండు మెథడ్స్ చెప్తా ఇప్పుడు ఆఫ్ ఆఫ్ చేయటం చూద్దాం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నప్పుడు రెండు సార్లు సగాలు చేయాలి ఆ మాట గుర్తుంచుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రెండు సార్లు సగాలు చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మూడు సార్లు సగాలు చేయాలి ఎన్నిసార్లు చేయాలి మూడు సార్లు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి రైట్ టూ ఫోర్స్ టూ త్రీస్ టూ టూస్ టూ ఫోర్స్ ఒకసారి ఆఫ్ చేసిన మళ్ళీ ఒకసారి ఆఫ్ చేద్దాం సరే నేను పట్టలు ఇక్కడ రాస్తున్నాను టూ టూస్ టూ వన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది పక్కన టూ టూ సిక్స్ టూ టూస్ సో ఆన్సర్ బికమ్స్ టూ వన్ సిక్స్ టూ పక్కన టూ జీరోస్ ఎందుకు టూ జీరోస్ రాయాలి ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ జీరోస్ అంటే మనం హండ్రెడ్ బై ఫోర్ రాస్తాం మీ ఫోర్తో చేసిన అంటే పోతుంది ఫోర్ టూ సార్ హెచ్ ఏమవుతుంది ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఇంకెంత ఉంది రిమైండర్ టూ ఉంది టూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టూ సార్ ఇంక ఫోర్తో చేసిన అంతే వస్తుంది ఎలా చేసిన అంతే వస్తుంది సో టూ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఆన్సర్ రైట్ దీన్ని డైరెక్ట్ మనం ఫోర్తో చేసి చూద్దాం ఒక జాగ్రత్తగా ఫోర్తో డైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తాం లేదు ఆఫ్ ఆఫ్ చేసినా ఓకే ఇక్కడ నేను ఆఫ్ ఆఫ్ చేసి చెప్పినా ఇదే మెథడ్ మీకు ఫోర్తో ఎలా చేయాలో డైరెక్ట్గా చెప్తాం ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తున్నాం ఫోర్ ఎయిట్ సార్ థర్టీ టూ ఫోర్ జీరో సార్ జీరో ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఇంకెంత మిగిలింది టూ మిగిలింది పాయింట్ పెట్టేద్దాం టూ పక్కన జీరో రాసుకుంటే ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ సో ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ జీరో టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి టూ జీరోస్ రాయాలి ఒక జీరో బదులు ఒక డిజిట్ లోపలికి వెళ్తుంది ఇంకొక జీరో ఎక్స్ట్రా రాస్తాం అంటే ఎయిట్ జీరో టూ వన్ ఫైవ్ జీరో సో ఏమవుతుంది ప్రాన్సర్ ఎయిట్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఇదొక్కటి చూద్దాం జాగ్రత్తగా బై ఫోర్ ఫోర్తో డివిజన్ చేద్దాం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఎంత ఉంది వన్ పక్కన టూ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఏం లేదు మళ్ళీ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ 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 జార్ సిక్స్టీన్ టూ జీరోస్ టూ ఫోర్ టూ
ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఈ పెద్ద మల్టిప్లికేషన్ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ చేసే లోపల సింపుల్గా ఇలా మనం వితిన్ సెకండ్స్లో మన ఆన్సర్ రాయచ్చు రైట్ ఇంకా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఎట్లా రాయచ్చు అనుకున్నాం ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చుగా మళ్ళీ ఫైవ్ని మనం టెన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ బై టూ రాయచ్చుగా ఓకేనా టెన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ బై అంటే ఇక్కడ మూడు సగాలు చేయాలి లేదు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే థౌజండ్ బై ఎయిట్ ఎయిట్తో డివిజన్ చేసుకొని వచ్చిన దాని పక్కన మూడు సున్నాలు రాస్తే సరిపోతుంది వచ్చిన దాని పక్కన ఏం చేయాలి త్రీ జీరోస్ రాయాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ నేను ఎట్లా జాగ్రత్తగా మూడు సగాలు ఎలా ఫస్ట్ చూద్దాం మూడు సగాలు చేయటం అంటే త్రీ హాఫ్ చేయడం చూద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ చేద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఏమవుతుంది టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ ఓకే మళ్ళీ దీన్ని ఆఫ్ చేసినాం అనుకోండి టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ టూ జీరో సార్ టూ సిక్స్ సార్ మళ్ళీ దీన్ని ఆఫ్ చేసినాం అనుకోండి టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ జీరోస్ టూ త్రీస్ అంటే ఏమొచ్చింది సెవెన్ జీరో త్రీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నాను ఎన్ని జీరో ఎన్ని ఉన్న డిజిట్స్ త్రీ డిజిట్స్ కాబట్టి త్రీ జీరోస్ రాసుకోవాలి సో అవర్ ఆన్సర్ బికమ్స్ సెవెన్ ల్యాక్ త్రీ థౌసండ్ దీన్నే మీరు ఎయిట్తో డివిజన్ చేసిన అంతే ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక డిజిట్ పోదు టూ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్తో చేసిన డైరెక్ట్గా వస్తుంది అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు అనుకుంటే మనం ఎయిట్తో చేయొచ్చు లేదు సగం 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 చేసుకుంటే అయినా కానీ రాయచ్చు రైట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఒకసారి ఎయిట్ టేబుల్ చూస్తాను నేను ఆల్రెడీ హాఫ్ మెథడ్ చెప్పాయి కాబట్టి ఎయిట్ టేబుల్కి వెళ్తున్నా ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా ఇది పోదు పోనప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంకొక డిజిట్ తీసుకోవాలంటే జీరో రాసుకోవాలి అగైన్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఉంది ఇంక ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ పక్కన ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డిజిట్ తీసుకోవాలి పోదు త్రీ ఒక్కటి పోదు కాబట్టి జీరో పెట్టేస్తాం టూ డిజిట్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ సో అవర్ ఆన్సర్ బికమ్స్ టూ జీరో టూ సిక్స్ జీరో ఫోర్ త్రిబుల్ జీరో సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఇప్పుడు టోటల్గా ట్వంటీ క్రోర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా చేసేయచ్చు రైట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా ఎయిట్తో చేస్తున్నా ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది సిక్స్ పక్కన సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత ఉంది ఇంకా త్రీ ఉంది థర్టీ టూ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ పోదు పోనప్పుడు సిక్స్ ఒకటే ఉంది పోనప్పుడు జీరో రాసుకుందాం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ సో అవర్ ఆన్సర్ బికమ్స్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ టూ త్రిపుల్ జీరో సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఫార్టీ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా మల్టిఫికేషన్ అనేది చేయటానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా మనం ఆ విధంగా చేయొచ్చు కాదు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటంటే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ రాస్తాను కాబట్టి ఫోర్ ఆఫ్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా షార్ట్ కట్ వేలో చేయొచ్చు ఈ వీడియో ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఒక మీకు ఒక ఎగ్జామ్ లింక్ ఇస్తాను ఆ ఎగ్జామ్ రాయటం ద్వారా ఏమవుతుందో మనకు కాన్ఫిడెంట్ అనేది కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రతి కాన్సెప్ట్ వినంగానే ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ కూడా వస్తుంది అంటే దానివల్ల మనం నేర్చుకున్నామా లేకపోతే ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి వినాల్సి వస్తుందా అని చెప్పేసి అని ఒక ఐడియా కూడా మీకు ఉంటుంది సో కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్ ఒకటి అటెంప్ట్ చేయండి ఓకేనా ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి Okay, no? Thank you, thank you very much for watching. Mass Master Srinivasa Chari channel, subscribe and like.